வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டைமோட சோஷியலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் இது வந்து நியூ புக்கோட டாபிக் வளங்கள் அப்படிங்கிறது ஸோ வளங்களில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வளங்கள்னா என்ன அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இந்த படம் ரொம்ப சிம்பிளான பாடம் நார்மலாக வளங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனோட தேவைகளை நிறைவு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதை வந்து வளங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண மதிப்புள்ளதாக இருக்கும் சில பொருட்கள் வந்து பண மதிப்பற்றதாக இருக்கும் இப்போ பெட்ரோலியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து பண மதிப்புள்ளது ஏன்னா அதுக்கு அதிக அளவு காசு கொடுக்குறோம் நம்ம அதே இது பண மதிப்பற்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று நீர் இது இது வந்து எல்லா எளிதில் கிடைக்க கூடியது அதனால இது வந்து பண மதிப்பற்றது அப்படின்னு சொல்றோம் வளங்கள்ல அடுத்து இந்த வளங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்று வகைப்படும் ஓகேவா ஸோ மூன்று வகையான வளங்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமால கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு பொருள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வளமாக மாறுறதுக்கு ரெண்டு முக்கிய காரணிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நமக்கு அது வந்து அதோட தேவைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது அது நமக்கு வளமாக ஒரு பொருளை வளமாக மாற்றக்கூடிய காரணிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா காலமும் தொழில்நுட்பம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நிலக்கரியும் பெட்ரோலியம் ஏன்னா இதோட இருப்பு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு புதிய டெக்னாலஜியான சூரிய ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய டெக்னாலஜி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து சூரிய ஆற்றல் வந்து நமக்கு ஒரு சிறந்த வளமாக வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த வளங்களை மூ மெயின் கேட்டகரியாக மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இயற்கை வளங்கள் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் இன்னொன்று வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது ஓகேவா மூணாவது என்னென்னா மனித வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மூணு வகையாக வளங்களை பிரிக்கிறாங்க இல்லை இந்த இயற்கை வளங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இயற்கையாக நே இயற்கை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வளங்கள் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் காற்று நீர் மண் சூரிய ஒளி கனிமம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸோ இயற்கை சார்ந்து நம்ம வாழ்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இதை இயற்கை வளங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த இயற்கை வளங்களை நிறைய வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க அதோட தோற்றத்தை வச்சு வளர்ச்சி நிலை புதுப்பித்தல் பரவல் உரிமை இது எல்லாத்தையும் அடிப்படையிலும் வெவ்வேறு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பாடமே ஓகேவா ஸோ தோற்றத்தின் அடிப்படையில் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் அது அடிப்படையில் வந்து உயிரியல் வளங்கள் உயிரற்ற வளங்கள் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்காங்க உயிரியல் வளங்கள் என்ன உயிருள்ள பொருட்கள் வந்து உயிருள்ள அனைத்தும் அனைத்து வளங்களுமே உயிரியல் வளங்கள் அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போ தாவரம் விலங்கு நுண்ணுயிரிகள் ஸோ இது வந்து நமக்கு உயிருள்ள வளங்கள் உயிரற்ற வளங்கள் அப்படின்னா என்ன காற்று நீர் அப்புறம் சூரிய ஒளி ம கனிமம் நிலம் இது எல்லாமே வந்து உயிரற்ற வளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து இந்த இது இந்த படத்தை மட்டும் நீங்கள் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஸோ மூணு வகையான இயற்கை வளங்கள் இருக்குது இயற்கை வளம் மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனித வளம் ஓகேவா ஸோ இது இந்த இயற்கை வளங்கள் தான் முதல்நிலை செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த இயற்கை வளத்தை வச்சு நம்ம உருவாக்குறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை ஆலைகள் எப்படி உருவாக்குறாங்க கரும்பை வச்சு தான் சர்க்கரை ஆலைகள் உருவாக்க முடியும் கரும்புலேருந்து சர்க்கரை பிரிக்கணும் அப்படின்னு அந்த கரும்புங்கிறது நமக்கு கிடைச்ச இயற்கை வளம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த இயற்கை வளங்களை யூஸ் பண்ணி மனிதன் உருவாக்கக்கூடிய வளங்கள் தான் மனிதனால் உருவாக்கக்கூடிய வளங்கள் இது தான் இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்து மனித வளங்கள் அப்படிங்கிறது மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் இதை வச்சு பள்ளிகள் அறிவியலாளர்கள் அதை செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து மனித வளங்கள் அப்படிங்கிறது வரும் இதுதான் மெயின் கேட்டகரி அடுத்து இந்த இயற்கை வளங்களில் நிறைய கேட்டகரியாக பிரிச்சிருப்பாங்க தோற்றத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம்ல இப்போ உயிரியல் உயிரியல் உயிரற்ற வளங்கள்னு அடுத்து வளர்ச்சி அடிப்படையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்படாது அதாவது மறைந்திருக்கும் வளங்கள் அடுத்து புதுப்பித்தலின் அடிப்படையில் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் புதுப்பிக்க இயலாத வளம் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க பரவலின் அடிப்படையில் உள்ளூர் இல்லை உலகளாவிய உரிமையின் அடிப்படையில் தனிநபர் சமூகம் நாட்டு பன்னாட்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி தான் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் என்ன இருக்குது கண்டறியப்பட்ட வளங்கள் ஆக்சுவல் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் கண்டறியப்பட்ட வளங்களை நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நிலக்கரி பெட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது வந்து என்ன இதில் வரும் கண்டறியப்பட்ட வளங்களில் வரும் எடுத்துக்காட்டு வந்து நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்க அடுத்து மறைந்திருக்கும் வளங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன்னும்
அப்படிங்கிறது தான் மறைந்திருக்கக்கூடிய வளங்கள் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா வங்காள விரிகுடா மற்றும் அரபிக் கடலில் காணப்படக்கூடிய மெரைன் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வகையானது ஸோ இந்த கடல் ஈஸ்ட் இந்த மெரைன் ஈஸ்ட்டுங்கிறது நிலப்பரப்பில் உள்ள ஈஸ்டை விட மிகுந்த ஆற்றல் உடையது இந்த ரொட்டி தயாரிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஈஸ்ட் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த ஈஸ்ட் வந்து கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஈஸ்டை விட கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் தான் வந்து மிகுந்த ஆற்றல் உடையதா இருக்குமா ஸோ இந்த கடல் ஈஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி ரொட்டி தயாரிக்கலாம் மது வடித்தல் திராட்சை ரசம் தயாரித்தல் உயிரி எத்தினால் தயாரித்தல் அப்புறம் மருத்துவ புரதம் தயாரித்தலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் நம்மளா நம்ம என்ன பண்ணலை அந்த கடல் ஈஸ்ட்டை வந்து இன்னும் எடுக்கலை பிரித்து எடுக்கலை எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட என்னது அதோட யூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் இது மறைந்திருக்கும் வளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அடுத்து புதுப்பித்தலின் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா புதுப்பிக்கக்கூடிய புதுப்பிக்க இயலாத ஸோ இதை வச்சு சொல்லிடலாம் புதுப்பிக்கக்கூடிய அப்படின்னா நிறைய முறை வந்து நம்மளால் அதை மறுசுழற்சி செய்யப்பட முடியும் முக்கியவா எடுத்துக்காட்டு காற்று நீர் சூரிய ஒளி இது எல்லாமே புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள்னா ஒரு டைம் யூஸ் தான் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணோம்னா திருப்பி அதை வந்து உருவாக்க முடியாது அது ஈஸியாக தீர்ந்து போகக்கூடியதாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு கனிமங்கள் அது இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பரவலின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளூர் வளங்கள் உலகளாவிய வளங்கள் உள்ளூர் வளங்கள்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் அது காணப்படக்கூடியது இப்போ கனிமங்கள் இரும்பு வெட்டி எடுக்கிறோம் இல்லை நிலக்கரி இந்த மாதிரி கனிமங்கள் வெட்டி எடுக்கிறோம் இரும்பு அந்த மாதிரி எடுக்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் அது இருக்கும் ஸோ அது வந்து லோக்கலைஸ்டு ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில வளங்கள் வந்து எல்லா இடங்கள்லேயுமே காணப்படும் உலகில் எல்லா இடங்கள்லேயுமே காணப்படக்கூடிய வளங்கள் இருக்குது அது வந்து யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு சூரிய ஒளி காற்று இதெல்லாம் சூரிய ஒளி வந்து எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் அடுத்து உரிமையின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் வளங்கள் சமூக வளங்கள் நாட்டு வளங்கள் பன்னாட்டு வளங்கள்னு சொல்லி நாலு வகைப்படுத்துகிறாங்க இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸ் தனி சாரி தனிநபர் வளங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிநபருக்கு மட்டும் சொந்தமானது இப்ப நான் இருக்கேன்னா என் வீடு எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அந்த மாதிரி இருக்குது அது இது சமூக வளங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு இப்ப பூங்காவோ ஒரு பார்க்கோ கவர்மெண்ட் கட்டி விட்டுருக்க ஒரு பார்க்கோ எல்லாத்துக்குமே மக்கள் அங்க வாழக்கூடிய பகுதியில வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்துக்குமே அதை யூஸ் பண்ண முடியறதா இருக்கு அடுத்து நாட்டு வளங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அந்த நிலப்பகுதியோ அது பெருங்கடலோ அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் ஓகேவா அந்த எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் இருக்கனால அது இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அதுதான் நாட்டு வளங்கள் அடுத்து இந்த வெப்பமண்டல காடுகளை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் உலகின் பெரும் மருந்தகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஃபார்மசி ஏன்னா அந்தளவுக்கு அங்கே மூலிகை மருந்துகள் மூலிகை குணம் கொண்ட தாவரங்கள் வந்து இருக்குது வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தாவரங்கள் வந்து தாவரங்கள் மட்டுமே மூலிகை குணம் வாய்ந்தது எங்கே இருக்குது வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் இருக்குது அந்த வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது உலகின் பெரும் மருந்தகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ரொம்ப முக்கியமானது வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபார்மசி என அழைக்கப்படக்கூடிய காடுகள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் அடுத்து பன்னாட்டு வளங்கள் பன்னாட்டு வளங்கள்ங்க அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா எந்த ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள்ளும் உட்படாத மிக பரந்து திறந்த வெளி பெருங்கடல் பகுதியில் காணப்படும் வளங்கள் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சில நாடுகள் மட்டும்தான் வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சாரி உலக நாடுகளுக்கிடையே ஒப்பந்தம் பண்ணி வச்சுட்டு அது மூலமாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திமிங்கலத்தோட புணுகு அப்படிங்கிறது வந்து பெருங்கடலில் காணப்படக்கூடியது ஓகேவா ஸோ அந்த புணுகு வந்து என்னென்னா ஸ்பாம் திமிங்கலத்தில் இருந்து பெறப்பட பெறப்படக்கூடிய ஒரு வகை திடப்பொருளே திமிங்கல புணுகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட விலை பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டு திமிங்கல புழுகோட விலை வந்து அறுபத்தி மூணாயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் இதை யூஸ் பண்ணி சென்ட் தயாரிப்பாங்க வாசனை திரவியங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த புணுகு வந்து யூஸ் ஆகுது இது பெருங்கடலில் தான் காணப்படும் அடுத்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வளங்களோட வகைகள் பார்த்தாச்சு அடுத்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் மேன் மேட் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேன் மேட் ரிசோர்சஸ்னால் என்ன இயற்கை வளங்களை யூஸ் பண்ணி மனிதன் உருவாக்கக்கூடிய வளங்கள் தான் இது எக்ஸாம்பிள் வந்து கரும்புலேருந்து சர்க்கரை கிடைக்கும் அந்த சர்க்கரையை வச்சு சர்க்கரை ஆலைகள் அதெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க அப்புறம் காடுகள் காட்டில் இரு
என்னது மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது இயற்கையிலிருந்து புதிய வளங்களை உருவாக்கும் தனிநபர் குழுக்கள் வந்து மனித வளம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறோம் இப்போ சயின்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வேற யாரு டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ம மருத்துவர் ஆசிரியர் இவங்க எல்லாமே மனித வளம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க ஸோ முதல்நிலை இரண்டாம் நிலையில் கிடைக்கும் பொருட்களை பகிர்வதற்கான போக்குவரத்து மற்றும் வணிக அமைப்பே மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் ஸோ அது வந்து டெரிட்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேங்க்கு அப்புறம் வணிகம் தகவல் தொடர்புத்துறை இது எல்லாமே இந்த மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகளில் வரும் அடுத்து வளங்களை பற்றி காந்தியடிகளோட சிந்தனை ஸோ வளங்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கானா வளங்கள் வந்து மனிதனின் பேராசைக்கு அல்ல அவனது தேவைக்கு மட்டுமே அவனோட தேவைக்கு தான் பேராசைக்கு கிடையாது அடுத்து வந்து வளம் வள திட்டமிடுதல் அண்ட் வள மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க வள திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா வளங்களை சரியாக பயன்படுத்தக்கூடிய திறனை தான் வள திட்டமிடுதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நம்மளுக்கு அதிக அளவு வளங்கள் கிடைக்குது ஆனா அதை வந்து கரெக்டா பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் திட்டமிடுதல் ஸோ அதுக்கு இங்க சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வளங்களை பாதுகாத்தல் ஸோ வளங்களை கவனமாக கையாளுதல் வந்து வளங்களை பாதுகாத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து நம்மளோட மக்கள் தொகை வந்து திடீர் அதிகமாகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வளங்களோட பயன்பாடுகளும் அதிகரிக்கும் அதனால நம்ம வந்து அதோட பயன்பாட்டை வந்து கவனமாக கையாளணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து இதோட நிலையான வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா நிகழ்கால தேவைகளை பூர்த்தி செய்து பூர்த்தி செய்து வருங்கால தலைமுறையினருக்கும் போதுமான வளங்களை விட்டு வைத்து சமநிலைத்தன்மையோடு ஏற்படும் வளர்ச்சியே நிலையான வளர்ச்சி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளே எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அடுத்து வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் கொஞ்சமாவது வளங்களை விட்டு வைக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சியை தான் வந்து நிலையான வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நிலையான வளர்ச்சி வரணும் அப்படின்னா அந்த வளங்களை வந்து குறைந்த அளவு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் குறை வளங்களை கோ யூஸ் பண்ணுறதை குறைச்சி கொறணும் அப்புறம் வீணாக்கக்கூடாது அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது திருப்பி மறுசுழற்சி செய்கிறதுக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் மாசை கட்டுப்படுத்தணும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் தாவரங்கள் விலங்குகளை பாதுகாக்கணும் மாற்று வளங்களை கண்டுபிடிக்கணும் பயன்படுத்தணும் அடுத்து வளங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு மூன்று வழிமுறைகள் இருக்குது இந்த தி த்ரீ ஆர் எஸ் எஸ் சாரி ஆர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ ஆர் எஸ்னா ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் குறைத்தல் மறுபண் பயன்பாடு மறுசுழற்சி செய்தல் இது எல்லாமே அந்த நிலையான வளர்ச்சியோட முக்கிய கூறுகள் அவ்வளோதான் இந்த பாடம் ரொம்ப சிம்பிளான பாடம் தான் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் பார்த்துறோம் ஃபஸ்ட்டு இயற்கை வளம் இயற்கை வளம்ங்கிறது காடு பன்னாட்டு வளம் அப்படிங்கிறது இந்த திமிங்கல புணுகு குறைத்தல் மறுசுழற்சி மறு பயன்பாடு தீயா த்ரீ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இது எதுக்கானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலையான வளர்ச்சிக்கானது புதுப்பிக்க இயலாதது கனிமங்கள் உலகளாவிய வளம் அப்படிங்கிறது இது காற்று இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகள் வந்து உற்பத்தி செய்தல் ஸோ இதுதான் பொறுத்துக்க கரும்பிலிருந்து டேஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது சர்க்கரை தயாரிக்கப்படுது வளங்களை டேஸ் கையாளுதல் வளங்களின் பாதுகாப்பு எனப்படுகிறது கவனமாக கையாளுதல் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் காணப்படக்கூடிய வளங்கள் வந்து உள்ளூர் வளங்கள் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் வளங்கள் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வளங்கள் பொருளாதாரத்தில் பண மதிப்புள்ள வளங்கள் வந்து மிகவும் மதிப்பு மிக்க வளமாகும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பெட்ரோலியம் இயற்கை வளங்களை சேகரித்தல் வந்து முதல் நிலை செயல்பாடுகள் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பாடத்தில் இவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு